ബഹുമാനായ സി എച്ച് മുഹമ്മദ് ഖയ സാഹിബിനെ കുറിച്ച് പറയത്തക്ക വീഡിയോ ചലച്ചിത്ര പരിപാടികളൊന്നും ഇന്ന് നിലവിലില്ല പത്ത് പതിമൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇതിനുള്ള കാരണം അന്ന് മലയാളത്തിൽ അത്രയൊന്നും വീഡിയോ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്നില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് അത് അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴാണ് ഈ ജന നേതാവിനെ പ്രത്യേകിച്ച് ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ജീവിക്കുകയും എല്ലാ നിലയിലും പാർലമെൻറ്റിലും അസംബ്ലിയിലും ഭരണതലത്തിലും ഒക്കെ തന്നതായ വ്യക്തി മുദ്ര പതിപ്പിക്കുകയും ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയനായ ഒരു നേതാവായി ജീവിക്കുകയും മരിക്കുകയും ചെയ്ത ആ നേതാവിനെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥക്ക് കാലോചിതമായി യുവ തലമുറക്ക് ഭാവി തലമുറക്ക് ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തെ വേണ്ടും മതം പരിചയമുണ്ടാവണം എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സംരംഭത്തിന് ഞങ്ങൾ തുടക്കം കുറിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒൻപത് ഒക്ടോബർ പന്ത്രണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിലെ സുപ്രധാന ദിനമാണിത് ഒരു പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ സ്ഥാനം പോലും സ്വപ്നം കാണാൻ സാധ്യമല്ലാതിരുന്ന ഒരു സംഘടനയുടെ എളിയ സേവകൻ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭരണസാരഥ്യം ഏറ്റെടുത്ത നിമിഷം കേരള സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പത്താമത് മുഖ്യമന്ത്രിയായി ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവ് സി എച്ച് മുഹമ്മദ് ഖോയ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിലെ ആദ്യത്തെ മുസ്ലിം ലീഗുകാരനായ മുഖ്യമന്ത്രിയും രാഷ്ട്രീയ പ്രബുദ്ധമായ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മുസ്ലിം മുഖ്യമന്ത്രിയുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ തിളങ്ങുന്ന താരമായിരുന്നു സി എച്ച് മൺകുടിലിൽ ജനിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പദം വരെ എത്തിയ സി എച്ച് മുഹമ്മദ് ഖോയയുടെ ജീവിത വിജയഗാഥയാണിത് തിരുവനന്തപുരം പാളയം പള്ളിയിൽ ജുമാ നമസ്കാരം നിർവഹിച്ച ശേഷം മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പാണക്കാട് സയ്യദ് മുഹമ്മദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ പാർട്ടി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബി വി അബ്ദുള്ളക്കോയ എന്നിവർക്കൊപ്പമാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്കായി സി എച്ച് രാജ്ഭവനിലേക്ക് പോയത് ജനാധിപത്യ കേരളം ദർശിച്ച് അസാമാന്യ വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു സി എച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പദം ഏറ്റെടുത്ത ശേഷം തിരുവനന്തപുരം പുത്തരിക്കണ്ടം മൈതാനിയിൽ വമ്പിച്ച ഒരു പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ സി എച്ച് പറഞ്ഞു ഞാൻ അടിയുറച്ച മുസൽമാനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത അധികാരം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളവനാണ് ഞാൻ അന്യസമുദായങ്ങളുടെ ഒരു മുടിനാരിട പോലും ഞാൻ അപഹരിക്കുകയില്ല എന്റെ സമുദായത്തിന്റെ ഒരു മുടിനാരിട പോലും വിട്ടുകൊടുക്കുകയുമില്ല എന്നിൽ നിക്ഷിപ്തമായ ചുമതല ശരിയാം വണ്ണം നിർവഹിക്കും മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭരണം കേരളത്തിൽ ഒരു മാതൃകാ ഭരണമാണെന്ന് ഭാവി ചരിത്രകാരന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തുമാറ് ഞാൻ ഭരണം നടത്തും ഇത് അത്തോളി അത്തോളി എന്ന ഗ്രാമം സി എച്ച് ജനിച്ച ഗ്രാമം കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ കൊയിലാണ്ടി താലൂക്കിൽ നെൽപ്പാടങ്ങൾ പച്ച വിരിച്ച നാട്ടിൻപുറം പയ്യമ്പുനത്തിൽ അലി മുസ്ലിയാരുടെയും ചെറിയോരൻ കണ്ടി മറിയോമ്മയുടെയും മൂത്ത മകനായി ഒരു മൺകുടിലിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയേഴ് ജൂലൈ പതിനഞ്ചിനായിരുന്നു സി എച്ച് മുഹമ്മദ് ഗോയയുടെ ജനനം കോരപ്പുഴയുടെ തീരം സി എച്ചിന്റെ ജന്മഗേഹം ഇവിടെയാണ് കക്കോടിപ്പുഴയും കനിയപ്പുഴയും കൂടിച്ചേരുന്ന കോരപ്പുഴയുടെ തീരങ്ങളിലാണ് മുഹമ്മദ് കോയ എന്ന ആ ഗ്രാമീണ മാപ്പിള ബാലൻ കളിച്ചു വളർന്നത് നാട്ടുവൈദ്യവും യുനാനി ചികിത്സയും മരുന്നും മന്ത്രവുമായി നടന്ന് ജീവിതത്തിന് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് വക കണ്ടെത്തിയ കുടുംബമായിരുന്നു അലി മുസ്ലിയാരുടേത് ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ തീരെ ഇല്ലാതിരുന്ന അക്കാലത്ത് സഞ്ചരിക്കുന്ന നാട്ടുവൈദ്യനായിരുന്നു അലി മുസ്ലിയ സി എച്ചിന്റെ വാക്കുകളിൽ തന്നെ പറഞ്ഞാൽ ഓണം കേറാത്ത ഒരു കുഗ്രാമത്തിലെ അപ്രശസ്തമായ കുടുംബത്തിൽ വായിൽ വെള്ളിക്കരണ്ടിയില്ലാതെ ജനിച്ച വിനീതൻ ഇത് അത്തോളിയിലെ കൊങ്ങന്നൂർ എയ്ഡഡ് ലോവർ പ്രൈമറി സ്കൂൾ വീടിനടുത്തുള്ള ഈ സ്കൂളിലായിരുന്നു സി എച്ചിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ആദ്യ പാഠങ്ങൾ സ്കൂളിൽ ചേരും മുമ്പേ ഓത്തുപള്ളിക്കൂടത്തിൽ സി എച്ച് മതപഠനം ആരംഭിച്ചിരുന്നു 
ചരിത്രപരമായ കാരണങ്ങളാൽ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസത്തോട് വിമുഖതയുണ്ടായിരുന്ന കാലം മടിയിലുരുത്തി ആദ്യ അക്ഷരങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച പാച്ചർ മാസ്റ്റർക്ക് മുഹമ്മദ് കോയയെ ഓർക്കാൻ ഏറെയുണ്ട് സ്കൂൾ തുടങ്ങി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടിലാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അധികം മുസ്ലിം കുട്ടികൾ സ്കൂളില്ല അത്യാവശ്യം ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ കുട്ടികളേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ സ്കൂൾ തുടങ്ങി കുറെ അംഗീകരണം കിട്ടിയ മുപ്പത്തഞ്ചിലാണ് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം തീയച്ചിൻ്റെ വാപ്പ എന്നോട് പറഞ്ഞു കയറി ചെറുകാട ഇവിടെ ചേർത്തോളം അങ്ങനെ പിറ്റേണ്ട് ഇവിടെ വന്ന് അത് സി എച്ചിൻ്റെ പേര് വീട്ടും മാറിയിട്ടാണ് സ്കൂളിൽ ചേർത്തിയത് പയ്യൻ മനസ്സിൽ ആരും വരുന്നാലും മകനും അല്ല മാപ്പയും മകൻ സി ബമ്പത് പോയി ആ ഡിഡീഷനിലൊന്നും ചേർത്തിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് രണ്ടര മാസം കൊണ്ട് ഞാൻ മലയാള അക്ഷരം മുഴുവനും പഠിപ്പിച്ചു അത് ഇതുപോലത്തെ ബെഞ്ചും കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല താഴെ ഇരിക്കണം തടുക്ക് പുല്ലുമായി അങ്ങനെ മടിയിലിരുത്തി ആദ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ ചാനൽ ഒരു രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് അക്ഷരങ്ങളെല്ലാം പഠിപ്പിച്ച് പിന്നെ കൂട്ടി വായന ഒന്നാം പാഠം പുസ്തകം ശരിക്കും വായിക്കത്തക്ക രീതി ഒരു ഒമ്പത് മാസം കൊണ്ട് ശരിയാക്കി കണക്കും അതിനനുസരിച്ച് അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് പ്രമോട്ട് ചെയ്തു അവിടെ നിന്ന് മൂന്നാം ക്ലാസ് പരീക്ഷ ഹാഫ് ഇയർലി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തിന് ശേഷം പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള നല്ല മാർക്കുണ്ട് നല്ലവണ്ണം പഠിക്കും വളരെ ഉത്സാഹിയാണ് ഈ മൂന്നാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ച അവസരത്തിൽ ശിക്ഷിക്കാന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അത്ര അനുസരണവും വളരെ ബുദ്ധിയും ഏത് സംഗതിയിലും വളരെ ആത്മാർത്ഥതയോടു കൂടി തന്നെ പഠിക്കുകയും അനുസരണവും എല്ലാ ടീച്ചർമാരോടും വലിയ സന്തോഷമായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അത്തോളിയിലെ വേളൂർ മാപ്പിള സ്കൂളിലും വേളൂർ ബോർഡ് ഹയർ എലിമെൻ്ററി സ്കൂളിലുമാണ് സി എച്ച് തൻ്റെ അപ്പർ പ്രൈമറി വരെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയത് ഇക്കാലത്ത് സാഹിത്യ സമാജങ്ങളും വായനശാലകളും സി എച്ചിനെ വിജ്ഞാന കുതുകിയാക്കി മാറ്റി വേളൂർ മാപ്പിള സ്കൂളിലെ ഹെഡ് മാസ്റ്ററായിരുന്ന ഈസാക്കുട്ടി മാസ്റ്റർ സി എച്ചിലെ സർഗാത്മക കഴിവുകൾ കണ്ടെത്തി വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിൽ സഹായിച്ചു അത്തോളിയിലെ സർ സയ്യദ് എന്നാണ് ഈസാക്കുട്ടി മാസ്റ്ററെ പിന്നീട് സി എച്ച് വിശേഷിപ്പിച്ചത് പാഠ്യേതര വിഷയങ്ങളുടെ വായനയിലൂടെ സി എച്ചിന്റെ ഭാഷയും ശൈലിയും വളർന്നു ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴേ മുസ്ലിം സ്റ്റുഡൻസ് ഫെഡറേഷന്റെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിലും ശ്രദ്ധിച്ചു പാവപ്പെട്ടവനിൽ പാവപ്പെട്ടവനായി പിറന്ന സി എച്ച് മുഹമ്മദ് കോയ കേരളം കണ്ട അപൂർവ പ്രതിഭകളിലൊന്നായി ഇവിടെ വളരുകയായിരുന്നു ഇത് കൊയിലാണ്ടി ഗവൺമെന്റ് ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂൾ സി എച്ചിന്റെ ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം ഇവിടെയായിരുന്നു രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ രംഗങ്ങളിൽ സി എച്ച് തന്റെ വ്യക്തിത്വം കരിപ്പിടിപ്പിച്ചത് കൊയിലാണ്ടിയിലെ വിദ്യാർത്ഥി ജീവിതകാലത്താണ് സയ്യദ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ബാഫക്കി തങ്ങൾ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഇതിഹാസ നായകൻ ഒരു നിയോഗം പോലെ സി എച്ചിന്റെ രക്ഷാകർതൃത്വം ഏറ്റെടുത്തത് ബാഫക്കി തങ്ങളായിരുന്നു കടുത്ത സാമ്പത്തിക പരാധീനത അനുഭവിച്ചിരുന്ന സി എച്ചിന് തന്റെ ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തീകരിക്കാനും സാമൂഹ്യ രംഗത്ത് ചുവടുറപ്പിക്കാനും കഴിഞ്ഞത് ബാഫക്കി തങ്ങളുടെ സഹായം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് കൊയിലാണ്ടിയിലെ വലിയകത്ത് ബംഗ്ലാവും ചുറ്റുമുള്ള ഗൃഹ സമുച്ചയങ്ങളും ബാഫക്കി തങ്ങളുടെ വലിയകത്ത് ബംഗ്ലാവിലെ ഈ സ്വീകരണ മുറിയിൽ വെച്ചായിരുന്നു കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ മുന്നണി ബന്ധങ്ങളുടെ ഭാഗതേയം നിർണയിച്ചിരുന്നത് ഒരു കാലത്ത് കൊടിവച്ച കാറുകളുടെ ഇരമ്പലുണ്ടായിരുന്ന തറവാട് ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങളുടെ സ്ഥിരാകേന്ദ്രമായിരുന്നിരിക്കണം വലിയകത്ത് ബംഗ്ലാവ് ബാഫക്കി തങ്ങളുടെ പ്രോത്സാഹനം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിക്കുമായിരുന്നില്ല എന്ന് സി എച്ച് പറയുമായിരുന്നു ഇത് കൊയിലാണ്ടി പട്ടണം രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ആദ്യ തട്ടകം 
വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെയും സാംസ്കാരിക വേദികളിലൂടെയും സി എച്ചിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഈ നഗരം സാക്ഷിയാണ് കൊയിലാണ്ടിയിലെ മാണിക്കം വീട് ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ കാലത്ത് സി എച്ച് താമസിച്ചത് ബാഫക്കി തങ്ങൾ ഏർപ്പാട് ചെയ്ത ഈ വീട്ടിലായിരുന്നു വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയ ജീവിതകാലത്ത് സി എച്ച് നടത്തിയ വിഖ്യാതമായ പ്രസംഗങ്ങൾ രൂപം കൊണ്ടത് ഈ വീടിന്റെ അകത്തളങ്ങളിലായിരുന്നു ബാഫക്കി തങ്ങളുടെ സുഹൃത്തായിരുന്ന മാണിക്കം വീട്ടിൽ ബീരാൻ ഹാജി ഇവിടെ കൊണ്ട് എന്താ ഉപ്പ എൻ്റെ ഉപ്പ ഉപ്പാൻ്റെ ഒന്നിച്ച് വന്നതാ അങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലത്തെ ഒരു അഞ്ചെട്ട് കുട്ടികളും ഇവിടെ നിന്ന് പഠിക്കാൻ പോവും എൻ്റെ ആങ്ങളുടെ ഒന്നിച്ച് ഓനിക്ക് മടിയായിന് അന്നേരം ഓലോന്നിച്ച് കൂടിയാൽ അങ്ങ് പോവുകയല്ലോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് പഠിച്ച് പത്ത് വരെ പഠിച്ച് എല്ലാം അസാറ്റ പോയത് ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ മുസ്ലിം സ്റ്റുഡൻസ് ഫെഡറേഷന്റെ സംസ്ഥാപനവുമായി സി എച്ച് ബന്ധപ്പെട്ടു ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ പൊതുപ്രവർത്തന രംഗത്തും പ്രസംഗ വേദികളിലും സി എച്ച് ശ്രദ്ധാബിന്ദുവായി സി എച്ച് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ആദ്യത്തിലാണ് അന്ന് സി എച്ച് ഇവിടെ സ്കൂളിൽ ചേർന്ന് ഞാൻ സ്കൂളിൽ എട്ടാം ക്ലാസ് സി എച്ച് ക്ലാസ് വന്ന് ചേർന്ന് ഉടനെ അപ്പോഴാണ് ഈ സമരം വന്നത് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ ഞങ്ങൾ എം എസ് എഫ് പുയിലാടിയിലുണ്ടാക്കി ശാഖ ആദ്യം ആ ശാഖയിൽ സി എച്ച് ആയിരുന്നു എന്ന് സെക്രട്ടറി ഞാൻ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്നു എഞ്ചിനീയറുള്ള കാലത്ത് സി എച്ച് നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ സമരകാലത്ത് കുയിലാണ്ടി തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നത് സമരം എന്ന് വെച്ചാൽ കുറ്റിൻ്റെ സമരം കോൺഗ്രസ് ഞങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ഒരു സമരം ഇതായിരുന്നു അന്ന് ചന്ദ്രിക മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ഔദ്യോഗിക ജിഹുവ സി എച്ചിന്റെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതം തുടങ്ങുന്നത് ചന്ദ്രികയിലൂടെയാണ് രാഷ്ട്രീയ ജീവിതവും പൊതുജീവിതവും കാരണം കോഴിക്കോട്ട് സാമൂതിരി കോളേജിൽ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസം സി എച്ചിന് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു ജീവസന്ധാരണത്തിന് ഒരു മാർഗവും കാണാത്ത അവസ്ഥ ചന്ദ്രികയിൽ ചേരും മുമ്പ് കുറമ്പ്രനാട് ലീഗ് ഓഫീസ് സെക്രട്ടറിയായും കോഴിക്കോട് നഗരസഭയിൽ താൽക്കാലിക ക്ലർക്കായും സി എച്ച് ജോലി നോക്കി കോഴിക്കോട് നഗരസഭ മഞ്ഞുതുള്ളിയുടെ നൈർമല്യം പൊതുജീവിത ശൈലിയാക്കിയ സി എച്ചിന്റെ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ട് നീണ്ട പ്രഗത്ഭമായ പാർലമെന്ററി ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കം ഇവിടെ നിന്നാണ് എം എൽ എ ആകും മുമ്പേ രണ്ടു തവണ സി എച്ച് നഗരസഭ കൗൺസിലറായി ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിലാണ് നഗരസഭ കൗൺസിലിലേക്ക് ആദ്യമായി മത്സരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിരണ്ടിലും അൻപത്തി അഞ്ചിലും സി എച്ച് മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിലറായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്ന കളിച്ചു വളർന്ന പരപ്പിൽ കുറ്റിച്ചിര എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒരു എലക്ഷൻ നടന്നു അതിൽ ശ്രീ അപ്പക്കോയ്ക്കെതിരായിട്ട് സി എച്ച് മോഹദയായിരുന്നു മത്സരിച്ചത് അപ്പോൾ പരപ്പിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ മോസ്കോ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഗോയ ജയിക്കും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ അത്ഭുതമെന്ന് പറയട്ടെ നാൽപ്പത്തിനാല് വോട്ടുകൾക്ക് സി എച്ച് ജയിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ ഉമ്മ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ഇറക്കി കൊടുത്തതാണ് നാൽപ്പത്തിനാല് വോട്ടുകളെന്ന് അങ്ങനെയാണ് സി എച്ച് ജയിച്ചതെന്ന് ഞാൻ ചെറിച്ച പിന്നൊരുപാട് ചീത്ത പറയുകയും ചെയ്തു അവിടുന്നും ജയിച്ചു പോയ സി എച്ച് മുഹമ്മദ് കോയ ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിൽ വരെ എത്തി അത്തോളിയുടെ അലി മുസ്ലിയാരുടെ മകൻ തനി യാഥാസ്ഥികമായ ഒരന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് വന്ന മകൻ വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും അധികം ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു നേതാവായിരുന്നു അദ്ദേഹം കെ എം സിദി സാഹിബ് മുസ്ലിം കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ പുരോഗതിയുടെ ശില്പി നിയമസഭാ സ്പീക്കറായിരിക്കെ അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നു സി ദി സാഹിബിന്റെ മരണം നേതൃത്വത്തിന്റെ മികച്ച ഗുണങ്ങൾ സി എച്ച് സ്വാംശീകരിച്ചത് സി ദി സാഹിബിനെ പോലുള്ള നേതാക്കളിൽ നിന്നായിരുന്നു സി ദി സാഹിബിന്റെ ആകസ്മിക നിര്യാണത്തെ തുടർന്ന് ലീഗ് നേതൃത്വം സി എച്ചിനെയാണ് സ്പീക്കർ സ്ഥാനത്തേക്ക് നിയോഗിച്ചത് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ നിയമസഭാ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു സി എച്ച് 
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് ജൂൺ ഒമ്പതിന് സി എച്ച് കേരള നിയമസഭാ സ്പീക്കറായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു മുപ്പത്തിനാലാം വയസ്സിലായിരുന്നു ഈ സ്ഥാനലബ്ധി സ്പീക്കറുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയായ തിരുവനന്തപുരത്തെ സാനഡു കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് സി എച്ച് കുടുംബസമേതം താമസം മാറ്റി പ്രസംഗത്തിന് താരതമ്യേന അവസരമില്ലാത്ത സ്പീക്കർ പദവിയെക്കുറിച്ച് സി എച്ച് പറഞ്ഞു കഴുത്തിൽ വാഴനാരു പോലുമില്ലാത്ത പെണ്ണിനെ പൊന്നമ്മ എന്ന് പേരിടും പോലെയാണ് നിയമസഭാ അധ്യക്ഷന് സ്പീക്കർ എന്ന് നാമകരണം ചെയ്യുന്നത് സ്പീക്കറുടെ പാർട്ടി ടീ പാർട്ടിയാണ് കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതനാണ് ഞാൻ ഒരു മുനിസിപ്പൽ കൌൺസിലർ എന്ന നിലയ്ക്ക് ലഭിച്ച പരിശീലനമാണ് അസംബ്ലി അധ്യക്ഷൻ എന്ന നിലയ്ക്കുള്ള എന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് സഹായകമായതെന്ന് സി എച്ച് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പാറി നടന്ന സി എച്ചിന് സ്പീക്കറായപ്പോൾ അടങ്ങിയൊതുങ്ങി കഴിയേണ്ടി വന്നു കുറഞ്ഞ ഒരു കാലയളവ് കൊണ്ട് ഭാരതത്തിലെ പ്രഗത്ഭനായ നിയമസഭാ അധ്യക്ഷനായി സി എച്ച് ശ്രദ്ധേയനായി മാറി കോൺഗ്രസ് പി എസ് പി മുസ്ലിം ലീഗ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള സഖ്യമായിരുന്നു അന്ന് കേരളം ഭരിച്ചിരുന്നത് മുസ്ലിം ലീഗിനെതിരെ ചില കോൺഗ്രസുകാർ നടത്തിയ കരുനീക്കങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ മാറ്റങ്ങൾക്കും മുന്നണി ബന്ധങ്ങൾക്കും ഇളക്കം തട്ടിച്ചു സി ദി സാഹിബിന്റെ നിര്യാണത്തെ തുടർന്ന് നടന്ന കുറ്റിപ്പുറം മണ്ഡലം ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ലീഗ് സ്ഥാനാർത്ഥിക്കെതിരെ കോൺഗ്രസ് വിമത സ്ഥാനാർത്ഥിയെ മത്സരിപ്പിച്ചതാണ് മുന്നണി ബന്ധങ്ങൾ വഷളാക്കിയത് സി എച്ചിന്റെ ലോകസഭാ ജീവിതത്തിന് ഇവിടെ തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ് കോൺഗ്രസ് ലീഗ് പി എസ് പി സഖ്യം തകർന്നതോടെ സി എച്ച് സ്പീക്കർ സ്ഥാനം രാജിവെച്ചു രാജിക്കു ശേഷം ഒരു പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ സി എച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ തീരുമാനമനുസരിച്ച് സംസ്ഥാനത്തെ ഒന്നാമത്തെ പൌരൻ എന്ന സ്ഥാനം ഒരു പിച്ചള പിന്നുപോലെ വലിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ആകാശത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന വിമാനം പോലെ അടിയിൽ വേരില്ലാത്ത സ്വതന്ത്രനല്ല ഞാൻ അഞ്ചു മാസക്കാലം ഞാൻ കേരള നിയമസഭയിലെ സ്പീക്കറായിരുന്നു മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ഉന്നതാധികാര സമിതി ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ സ്പീക്കർ പദവി സ്വീകരിച്ചത് പട്ടം താണുപിള്ള ആർ ശങ്കർ പി ടി ചാക്ക് ഇ എം എസ് തുടങ്ങിയ പ്രഗത്ഭമതികൾ അണിനിരന്ന നിയമസഭയായിരുന്നു ഇത് അനിശ്ചിതത്വമായിരുന്നു മുന്നണി ബന്ധങ്ങളുടെ മുഖമുദ്ര നിഴൽ യുദ്ധങ്ങളും ചേരിതിരിവുകളും രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷം സൃഷ്ടിച്ച നാളുകൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിയൊന്നിൽ സ്പീക്കർ സ്ഥാനം രാജിവെച്ച സി എച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ടിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോഴിക്കോട് നിന്നും പാർലമെന്റിലേക്ക് മത്സരിച്ച് വിജയിച്ചു കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പുതിയ മുന്നണി ബന്ധങ്ങളും ധ്രുവീകരണങ്ങളും അരങ്ങേറിയ കാലം സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു കോൺഗ്രസ് ഇതര മുന്നണിക്ക് മുസ്ലിം ലീഗ് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയായിരുന്നു കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ പൊടുന്നനയായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസുമായുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുമായുള്ള സഹകരണത്തിന് മുസ്ലിം ലീഗിന് പ്രേരകമായി സി എച്ച് ഈ സമയത്ത് പാർലമെന്റിലായിരുന്നു കേരളത്തിൽ സപ്തകക്ഷി മുന്നണി രൂപം കൊണ്ടത് ഈ കാലയളവിലാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് സി പി ഐ സി പി എം സംയുക്ത സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി ആർ എസ് പി കെ എസ് പി കർഷക തൊഴിലാളി പാർട്ടി എന്നീ കക്ഷികളടങ്ങിയതായിരുന്നു സപ്തകക്ഷി മുന്നണി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിയേഴ് ഫെബ്രുവരി പത്തൊമ്പതിന് നടന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സി എച്ച് മങ്കടയിൽ നിന്ന് വിജയിച്ച് കേരള നിയമസഭയിൽ മടങ്ങിയെത്തി കേരള രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന ഭരണ സാന്നിധ്യത്തിൽ എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ സമരം നടക്കുന്ന കാലത്താണ് അന്ന് പാകിസ്ഥാൻ ഭാഗവും ഉയർന്നു വന്നിരുന്നു പാകിസ്ഥാൻ ഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി ഒരു നിലപാട് എടുത്തിരുന്നു ഞങ്ങൾ പാകിസ്ഥാൻ എതിരായിരുന്നു പക്ഷേ ഞങ്ങൾ മറ്റേ മുസ്ലിം മതന്യൂനപക്ഷത്തിൻ്റെ വികാരവും അതുപോലെ വിവിധ ദേശീയ ജനവിഭാഗങ്ങൾ അതായത് ഭാഷാ സംസ്ഥാനങ്ങൾ അവരുടെ ആവശ്യവും കൂട്ടിയണക്കണം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അതുകൊണ്ട് മറ്റേ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ പോലും ലീഗിനെതിരെ കോൺഗ്രസ് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്ന ആശയങ്ങളെ ഞങ്ങൾ എതിർത്തു തന്നു യഥാർത്ഥം പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൺഗ്രസും ലീഗും ചേർന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാരെ നേരിടണം എന്നായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അപ്പം ആ കാലത്താണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യം കണ്ടുപിട്ടുന്നത് പിന്നീട് ഞാൻ അടുത്ത് പരിചയിക്കുന്നത് അമ്പത്തേഴിൽ മന്ത്രിസഭയുടെ കാലത്താണ് അന്ന് 
സ്വീകരിച്ച് പ്രതിപക്ഷത്തായിരുന്നു പക്ഷെ പ്രതിപക്ഷത്ത് തന്നെ കോൺഗ്രസിനെയും സോഷ്യലിസ്റ്റുകാരെയും മറ്റും പോലെ അത്ര കടുത്ത കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരോധം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും എതിരായിരുന്നു പക്ഷെ അത് അവസാനം വിമോചന സമരായപ്പോഴേക്കും ലീഗ് വലിച്ചേർന്നു മാറ്റിയ പിന്നീട് ഞങ്ങൾ സഹകരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് അറുപത്തേഴിലെ മന്ത്രിസഭയിലാണ് അപ്പം ആ മന്ത്രിസഭ രൂപീകരിക്കുന്നതിനുള്ള പശ്ചാത്തലം തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലെ വിമോചന സമരം ആ വിമോചന സമരത്തെ തുടർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്നപ്പോൾ കോൺഗ്രസും ലീഗും പി എസ് പിയും കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടുമുന്നണിയായിരുന്നു എങ്കിലും ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മന്ത്രിസഭ രൂപീകരിക്കേണ്ട സമയം വന്നപ്പോൾ ലീഗിനെ പുറത്ത് നിർത്തി അതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ലീഗിൽ അസംതൃപ്തി ഉണ്ടായിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് ഞങ്ങളുടെ സഹായം നേടാം ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ കൂട്ടില്ല എന്നുള്ള ആ വികാരം ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ട് ആ വികാരം പൊന്തിയിട്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തേഴിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആയപ്പോഴേക്ക് അവർ ഞങ്ങളുമായി സഹകരിക്കുക എന്നുള്ള നിലപാടെടുത്തു ആ നിലപാടെടുത്ത സമയത്ത് ആദ്യം കോൺഗ്രസുമായിട്ട് സഹകരിച്ചപ്പോൾ കോൺഗ്രസിന് തലീഗിനെ മന്ത്രിസഭയിൽ കൂട്ടാതിരിക്കുക എന്നുള്ള സ്ഥിതി വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കൂട്ടാം പക്ഷെ ലീഗും ഞങ്ങളുമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമൊക്കെ ബാക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ട് വിശേഷിച്ച് പാകിസ്ഥാൻ്റെ കാലത്തെ വൈരുദ്ധ്യം ഉണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യ ലബ്ധിക്ക് ശേഷവും ലീഗ് ഒരു പ്രത്യേക മതരാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്നായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എങ്കിലും അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ആ യാഥാർത്ഥ്യം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് വിശേഷിച്ചും കോൺഗ്രസിനെ അധികാര സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഇറക്കണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശം വെച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ലീഗുമായിട്ട് സഖ്യമുണ്ടാക്കി ആദ്യമായിട്ടാണ് ലീഗിൻ്റെ മന്ത്രിമാർ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ വരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ ആ മന്ത്രിസഭയുടെ കാലത്ത് അതേവരെ പിന്നാക്കം നിന്നിരുന്ന മലബാർ പ്രദേശത്ത് പൊതുകുലം ഇന്നത്തെ മലബാർ ജില്ലയിൽ വിശേഷിച്ചും അല്ല ഇന്നത്തെ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ വിശേഷിച്ചും മുസ്ലിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്ന പിൻഡോക്ക് നില അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് കാര്യമായിട്ടുള്ള പല ശ്രമങ്ങളും നടത്തി അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് ആ മന്ത്രിസഭയുടെ കാലത്തുണ്ടായ മലപ്പുറം ജില്ലാ രൂപീകരണവും കോഴിക്കോട് സർവകലാശാലയും ഇ എം എസ് മന്ത്രിസഭയുടെ പ്രധാന നേട്ടങ്ങളായിരുന്നു മലപ്പുറം ജില്ലാ രൂപീകരണവും കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല സ്ഥാപിതവും ഒരു പിന്നോക്ക പ്രദേശത്തിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി മലപ്പുറം ജില്ല രൂപീകരിക്കണമെന്ന പാർട്ടിയുടെ ആവശ്യം സി എച്ചും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി അഹമ്മദ് കുരുക്കളും മന്ത്രിസഭയിൽ ഉന്നയിച്ചു തനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരമായ ഏറനാടൻ ഗ്രാമങ്ങളെ വികസനത്തിന്റെ വിഹായസിൽ ഉയർത്താൻ സി എച്ച് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു മലബാറിലെ ജില്ലകൾ പുനർവിഭജനം ചെയ്ത് ഒരു പുതിയ ജില്ല രൂപീകരിക്കണമെന്ന് ഔപചാരികമായി ഗവൺമെന്റിനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന പ്രമേയം മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് സി എച്ച് ആയിരുന്നു എന്നാൽ മലപ്പുറം ജില്ലാ രൂപീകരണം കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ സി എച്ച് ചോദിച്ചു എനിക്ക് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഓരോ ദിവസവും മലപ്പുറം ജില്ലാ രൂപീകരണത്തെക്കുറിച്ച് എന്തെല്ലാം കല്ലുവച്ച നുണകളാണ് അച്ചടിച്ചു വരുന്നത് ഈയിടെ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഉല്ലാസ് നഗർ രണ്ട് താലൂക്കുകളായി തിരിച്ചു അവിടുത്തെ ഒരു താലൂക്ക് നമ്മുടെ ജില്ലകൾക്ക് സമമാണ് ഇതിന്റെ പേരിൽ ഒരു പ്രക്ഷോഭണവും കണ്ടില്ല കോഴിക്കോട് സർവകലാശാല ഒരു പിന്നോക്ക പ്രദേശത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഉറവിടമായി ശരിയാം വണ്ണം സ്ഥാപിച്ചതാണ് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയുടെ പ്രധാന ശില്പിയും സ്ഥാപകനുമാണ് സി എച്ച് പ്രകൃതി മനോഹരമായ തേഞ്ഞിപ്പാലത്ത് ഇന്ന് കാണുന്ന ഉണർവിന് ഉത്തരവാദി സി എച്ച് എന്ന മഹാനുഭാവനാണ് തിരുവിതാംകൂറിലെയും കൊച്ചിയിലെയും നിലവാരത്തിലേക്ക് പിന്നോക്കം നിന്ന മലബാറിലെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ സി എച്ചിലെ സുനിശ്ചിതവും വ്യക്തവുമായ വിദ്യാഭ്യാസ ആദർശം പ്രചോദനമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ടിൽ ലോകസഭാംഗമായിരിക്കെ സി എച്ച് കോഴിക്കോട് സർവകലാശാല സ്ഥാപിക്കുന്നത് ലക്ഷ്യമിട്ട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങിയിരുന്നു മഹൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഓരോന്നും ഉദാത്ത സ്വപ്നങ്ങളുടെ സാക്ഷാത്കാരമാണ് 
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ട് ജൂലൈ മാസത്തിൽ കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല നിലവിൽ വന്നു കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല രൂപീകരണത്തെക്കുറിച്ച് സി എച്ച് പറഞ്ഞു പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം ഒരു സർവകലാശാല തുടങ്ങാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി ഒരു തലമുറ കഴിഞ്ഞാലും അതിന് സാധ്യമാകില്ല സർവകലാശാലയുടെ പേരിനെ ചൊല്ലി വിവാദമുണ്ടായപ്പോൾ സി എച്ച് വീണ്ടും പറഞ്ഞു ലോകപ്രസിദ്ധമായ ഒരു പട്ടണത്തിന്റെ പേര് ലോകപ്രസിദ്ധമാകണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ലോകപ്രസിദ്ധമാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സർവകലാശാലയ്ക്ക് നൽകുന്നതിൽ ഒരു അനൌചിത്യവും കാണിച്ചിട്ടില്ല എല്ലാ വിമർശനങ്ങളെയും അതിജീവിച്ച് ആദ്യകാലത്ത് തന്നെ ചില പുതിയ കാൽവയ്പുകൾ കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല നടത്തി ഒരു പുതിയ സർവകലാശാല കേരളമാകെ വ്യാപിക്കുന്ന ഒരു വലിയ സർവകലാശാലയുടെ വലിപ്പം കുറയ്ക്കാൻ മാത്രമായിരുന്നില്ല ഉത്തരകേരളം വിദ്യാഭ്യാസപരമായി വളരെ പിന്നോക്കമായിരുന്നു എന്നാൽ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളിലും ചരിത്ര പാരമ്പര്യങ്ങളിലും ആൾശേഷിയിലും ജനങ്ങളുടെ പ്രത്യുൽപ്പന്ന മതിത്വത്തിലും എല്ലാം അത് വിശേഷ സിദ്ധികളുള്ള ഒരു പ്രദേശമായിരുന്നു അവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ വിദ്യാസമ്പന്നരായ കർമ്മയോഗികളാക്കി മാറ്റുകയായിരുന്നു സർവകലാശാലയുടെ മുഖ്യ ലക്ഷ്യം വമ്പിച്ച പ്രതീക്ഷകളോടെ തുടങ്ങിയ മാർക്സിസ്റ്റ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള സപ്തകക്ഷി മന്ത്രിസഭയ്ക്ക് അധിക നാൾ തുടരാനായില്ല അഴിമതി ആരോപണങ്ങളെ തുടർന്ന് ഇ എം എസ് മന്ത്രിസഭ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിനാലിന് രാജിവെച്ചു മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും മുസ്ലിം ലീഗുമായി രാഷ്ട്രീയമായി അകന്നു ഇ എം എസ് മന്ത്രിസഭയുടെ രാജിയെക്കുറിച്ച് സി എച്ച് പറഞ്ഞു ഒരു അവിശ്വാസ പ്രമേയം കൊണ്ടുവന്ന് ഈ മന്ത്രിസഭയെ ഒന്ന് കൊന്നു തരൂ എന്ന് വാദിക്കുന്ന അല്ലയോ മുഖ്യമന്ത്രി അങ്ങേര വാദം പനമ്പള്ളിയുടെ ഐവർ ജെന്നിങ്സ് വാദത്തെ നിഷ്പ്രഭമാക്കിയിരിക്കുന്നു അങ്ങ് ഇരുമ്പിലൊക്കെ വിഴുങ്ങി ചുക്കുവെള്ളം കുടിക്കുകയാണോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ എത്ര നാൾ ഭരിച്ചാലും അനുഭവം ഒന്നു തന്നെ അരി വെന്തുവോ എന്ന് നോക്കാൻ വീട്ടമ്മമാർ ഒരു ചോറെടുത്ത് ഞെക്കി നോക്കാറല്ലേ ഉള്ളൂ കലത്തിലെ ചോറ് മുഴുവൻ പരിശോധിക്കാറില്ലല്ലോ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ആർക്കു മുമ്പിലും തലകുനിക്കാത്ത പ്രകൃതമായിരുന്നു സി എച്ചിൻ്റേത് നിർഭയത്വം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മസിദ്ധിയായിരുന്നു സഖ്യകക്ഷി മന്ത്രിസഭകളുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ മനസ്സിലാക്കാനും അതിനനുസരിച്ച് ഭരിക്കാനും സി പി ഐ എം തയ്യാറാകാതിരുന്നത് മുന്നണിക്കുള്ളിൽ പൊട്ടലിനും ചീറ്റലിനും ഇടയാക്കി ലീഗാകട്ടെ ആദർശപരമായും ആശയപരമായും നീതിയുടെയും ന്യായത്തിൻ്റെയും മാത്രം പാത പിന്തുടരുന്ന കാര്യത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നപ്പോൾ മറ്റു ചില കക്ഷികളുടെ വികലമായ രാഷ്ട്രീയ നയങ്ങൾ സപ്തകക്ഷി മന്ത്രിസഭയുടെ ആയുസിന് തിരശീലയിട്ടു മലബാറിലും കേരളത്തിലാകമാനവും മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനം വർദ്ധിച്ചതോടെ സി എച്ചും പടിപടിയായി ഉയരുകയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് നവംബർ ഒന്നിന് സി പി ഐ നേതാവ് സി അച്യുതമേനോന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഐക്യമുന്നണി മന്ത്രിസഭ അധികാരമേറ്റു സെയ്യദ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ബാഫക്കി തങ്ങളായിരുന്നു ഈ മുന്നണി രൂപീകരണത്തിന്റെ പ്രധാന ശില്പി ഞാൻ ചെറുപ്പകാലത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗങ്ങൾക്കായി പൊതുയോഗങ്ങളിൽ പോകാറുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അദ്ദേഹം ഇവിടെ പിതാവുമായി ബന്ധത്താൽ ഇവിടെ വിട്ടു വരികയും ഞാനുമായുള്ള സൗഹൃദം ഉണ്ടായിത്തിരിയും ചെയ്തു ഞാൻ കേരളവിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഇടക്കിടെ എന്നോട് കാണുകയും ഇവിടെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എന്നോട് അവിടുത്തെ വിദ്യാഭ്യാസം സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ പ്രോത്സാഹനം നൽകുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹം എല്ലാ ജനഭാഗങ്ങളോടും ഒരേ രീതി രീതിയിലാണ് പെരുമാറിയിട്ടുള്ളത് അത് കഴിവുള്ളവനും കഴിവില്ലാത്തവനും വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവരും ഒരേ നിലക്ക് ഫലിതത്തോടുകൂടി സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്ന അദ്ദേഹം ജനങ്ങൾക്ക് മാതൃകയാണ് രാഷ്ട്രീയ പ്രസംഗം മാത്രമല്ല മതപരമായ സ്റ്റേജുകളിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗം എല്ലാവരെയും ആഘോഷിച്ചിട്ടുള്ളു ൂടിയ ജനസമൂഹവുമായി തുലനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സദസ്സിന്റെ സംഖ്യാധിക്യമില്ല 
എന്നാൽ ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്നത് മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ നാളെയുടെ വാർത്താനങ്ങളാണ് എന്നത് എനിക്ക് പ്രത്യേകമായ ആവേശം നൽകുന്നു എന്റെ ആനന്ദമാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഈ പതാക കൊടുങ്കാറ്റുകൾക്കെതിരിൽ വെള്ളപ്പൊക്കങ്ങൾക്കെതിരിൽ പേവാരികൾക്കെതിരിൽ ഞങ്ങൾ കെട്ടിപ്പടിച്ചുകൊണ്ടുപോരാ പത്താതെ മുട്ടാതെ ആക്കരെ എത്തിച്ച ഈ പതാക നിങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവരുകളിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങുക എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നുള്ളൂ സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ ആരുടെയും അടിമകളാകരുത് നിങ്ങൾ ആരുടെയും വേറെ വ്യക്തികളാകരുത് നിങ്ങൾ ആരുടെയും വെള്ളം പോലികളാകരുത് എന്ന കലിമത്തോഹിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒരു അവകാശമായി കരുതാത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തിന് വേണ്ടി നല്ല ജാലയ്ക്ക് വേണ്ടി സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും മുസ്ലിങ്ങളുടെ നിലയിൽ അഭിമാനത്തോടു കൂടി കടന്നുവാണ് നിങ്ങൾ ഒഴിവ് ദിവസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുവാനും നിങ്ങളുടെ പാഠപദ്ധതികൾ അംഗീകരിക്കുവാനും നിങ്ങളുടെ ഭാവി പാത്രമാക്കുവാനുമുള്ള ഒരു നല്ല നാളയ്ക്ക് വേണ്ടി മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ പതാകയിൽ കീഴിൽ എം എസ് എഫിന്റെ കൊടിക്കുകയും കീഴിൽ അടിനിറന്ന് അടിവച്ച് അടിവച്ച് അണിയണിയായി മുന്നോട്ട് പോകുക നിങ്ങൾ അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് കാണുമ്പോൾ പോകുന്ന തലമുറയുടെ പ്രതിനിധികളായ ഞങ്ങൾ അനേകം സംഗതികളുടെ ഞങ്ങൾ വാർത്തവത്തിൽ ആനന്ദ കുന്നിലാവും അവരന്ന് പറഞ്ഞതാണ് വിദ്യാഭ്യാസം വരട്ടെ സ്കൂളുകൾ വരട്ടെ കോളേജുകൾ വരട്ടെ ഈ മുസ്ലിം ലീഗ് ഉണ്ടാവുകയില്ല ആ വ്യാജ പ്രവാചകന്മാരോട് ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ പഞ്ചായത്ത് തോറും എന്ന് വേണം സ്കൂളുകൾ വന്നു താലൂക്കുകൾ തോറും കോളേജുകൾ വന്നു സമുദായത്തിലാണ് ആണും പെണ്ണും വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായി മുസ്ലിം ലീഗിന് ഒരു പോറിൽ ഓരോന്ന് വെച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ഈ യുവതലമുറ നാളെയുടെ പ്രതീകങ്ങൾ ഇവിടെ എം എസ് എഫിന്റെ കീഴിലാണ് അണിയിറന്നിരിക്കുന്നു മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ സന്ദേശം കൊടുത്തു ഈ സമുദായത്തിലെ ഇന്നത്തെ തലമുറ മാത്രമല്ല നാളത്തെ തലമുറയിൽ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ മക്കളും മക്കളുടെ മക്കളും എല്ലാം ഈ കൊടിക്കീഴിൽ തന്നെ അണിനിരന്നു കൊള്ളും എന്നതിൽ എനിക്ക് യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഒരു കാലം വരും ഞങ്ങളത് കാണാതുണ്ടാകുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഹിമാലയത്തിന്റെ കൊടുമുടിയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ പ്രസിഡന്റ് മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ കന്യാകുമാരിയുടെ തീരത്ത് നിന്ന് ഈ പുരസ്കാരൻ ബിന്ദാബാദ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന കാലം വരുമെന്നതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല മുസ്ലിം ലീഗ് വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് പിന്നോക്കം പോകുന്ന ഒരു തകരറിയല്ല ഗർഭിണിയായ ഒരു മുസ്ലിം മാതാവിന്റെ മുമ്പിൽ മുസ്ലിമുരുട്ടി മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗർഭത്തിലുള്ള കുഞ്ഞിനെ കൈ ചുരുട്ടിക്കൊണ്ട് ജിന്ദാബാദ് വിളിക്കും എന്നതിൽ എനിക്ക് അദ്ദേഹം സംശയമില്ല ആ സംഘടന വാസ്തവത്തിൽ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചത് പറയാൻ അതിന് കാരണമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പൊരുതുന്നത് ഈ പോയിപ്പോകുന്ന തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ല ഈ യുവതലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉദ്യോഗം ലഭിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാലമാനങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പദവികൾ ലഭിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഉയർന്നുവരാൻ നിങ്ങൾ അഭിമാനമുള്ള പൗരന്മാരാകാൻ വേണ്ടിയാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് നിലകൊള്ളുന്നത് ഉജ്ജ്വലനായ വാഗ്മി സി എച്ചിനെ ആരും ഓർക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാഗ്മിത്വം പതിനായിരങ്ങളെ ഇളക്കി മറിക്കാൻ കഴിയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അപാരമായ വാഗ്മിത്വം ഞാൻ ധാരാളം നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളയാളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ആ ജനങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രിയങ്കരനായിരുന്നു നിയമസഭയിലും പാർലമെൻറ്റിലും അദ്ദേഹം ഒരു പ്രഗത്ഭനായ പാർലമെൻറ്ററിയൻ തന്നെയായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് നിയമസഭയിൽ അദ്ദേഹം ഒരു സാഹിത്യകാരൻ കൂടിയായിരുന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രകടനം നിയമസഭാ ചർച്ചകളിൽ വാദപ്രതിവാദങ്ങളിൽ വളരെ മികച്ചതായിരുന്നു അദ്ദേഹം മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായിരുന്നു ജീവിതം മുഴുവൻ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തകനും നേതാവുമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ വിരുദ്ധ ചേരിയിലും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് രാഷ്ട്രീയമായി ഞങ്ങൾക്ക് യോജിപ്പും വിയോജിപ്പും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൊരു പ്രത്യേകത അദ്ദേഹം അങ്ങനൊരു പ്രത്യേക ജനവിഭാഗത്തിൻ്റെ പ്രാതിനിധ്യമാണ് വഹിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഒരു നല്ല ദേശീയ ചിന്താഗതിക്കാരനും മതേതരത്വത്തിൻ്റെ ആശയം ഉൾക്കൊണ്ട ഒരു നേതാവുമായിരുന്നു അച്യുതമേനോൻ മന്ത്രിസഭയിൽ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരുന്നു സി എച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും സി എച്ച് തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്തു സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിൽ 
രാഷ്ട്രീയ പ്രബുദ്ധമായ കേരളം രാജ്യത്തിന് പല രംഗത്തും മാതൃകയായി ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വിജയത്തിന്റെ പാത കാണിച്ചു കൊടുത്തതും കേരളക്കരയായിരുന്നു രാഷ്ട്രീയ ഐക്യവും ശക്തിയും കൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ മതേതരത്വത്തിൽ അത്ഭുതകരമായ നേട്ടങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ മുസ്ലിം ലീഗ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾ കേരളത്തിൽ നേതൃത്വം നൽകി ഈ പുരോഗതിയുടെ രാജവീഥിയിലേക്ക് മുസ്ലിം കേരളത്തെ നയിച്ചത് പക്വതയും കൂർമ്മബുദ്ധിയും കറപുരളാത്ത ആദർശോഷ്മളതയും ഒത്തുചേർന്ന മഹാത്മാരായ നേതാക്കളായിരുന്നു രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹ്യവുമായ പുരോഗതിയുടെ പ്രധാന ശില്പികളിൽ ഒരാളായിരുന്നു സി എച്ച് കോഴിക്കോട് വലിയങ്ങാടിയിലെ ലീഗ് ഹൌസ് ഏറെക്കാലം സി എച്ചിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തന മേഖല ഇവിടമായിരുന്നു കോഴിക്കോട് നടക്കാവിലുള്ള ക്രസന്റ് ഹൌസ് കറപുരളാത്ത രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിന് പാരിതോഷികമായി സെയ്ദ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ബാഫക്കി തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രസ്ഥാനവും അഭ്യുദയകാംക്ഷികളും ചേർന്ന് സി എച്ചിന് സമ്മാനിച്ചതാണ് ഈ വീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് ജനുവരി പത്തൊമ്പതിന് മുസ്ലിം ലീഗ് അധ്യക്ഷൻ സെയ്ദ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ബാഫക്കി തങ്ങൾ സൗദി അറേബ്യയിൽ വെച്ച് അന്തരിച്ചു തുടർന്നുണ്ടായ സംഭവവികാസങ്ങൾ ലീഗിന്റെ പിളർപ്പിലാണ് അവസാനിച്ചത് ലീഗിന് ദുരന്തങ്ങളുടെ കാലം ലീഗിലുണ്ടായിരുന്ന പിന്നിപ്പെന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വാസ്തവത്തിൽ ദുഃഖമുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും സാഹചര്യങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദം നേവസരത്തിൽ അത് നേരിടാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായി ഞാൻ പരമാവധി അതിന് അദ്ദേഹത്തെ സഹായിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ലീഗിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പിന്നിപ്പ് ആ വിഭാഗം പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ താല്പര്യത്തിന് സംരക്ഷണത്തെ പറ്റി ഒക്കൂല്ല എന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് എന്നോട് വലിയ താല്പര്യവും സ്നേഹവുമായിരുന്നു രണ്ട് വിഭാഗം ആളുകൾ അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥിതി വിശേഷം നേരിടുന്നതിന് വേണ്ടി വളരെ മനഃപ്രയാസത്തോടു കൂടിയാണെങ്കിലും സി എച്ച് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് പാർട്ടി തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നതല്ലേ വളരെ ജാഗ്രത ഉണ്ടായിരുന്ന ആളായിരുന്നു അധികാരത്തിൻ്റെ പിറകിന് നടക്കുന്നതല്ല സി എച്ച് മുമ്പ് കാരണം മന്ത്രിയായിരുന്ന അവസരത്തിലാണ് ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ ലോക്സഭയിലേക്ക് മത്സരിക്കാൻ ലീഗ് തീരുമാനിച്ചത് എനിക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു സഹപ്രവർത്തകൻ നല്ല രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആൾ എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞത് അതൊക്കെ പാർട്ടി തീരുമാനം അതേ പിടി അംഗീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അപ്പോൾ പാർട്ടി തീരുമാനം ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് അത് പ്രാവർത്തികമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സി എച്ചിനെ പോലുള്ളൊരു നേതാവ് തീരുമാനിച്ച കാര്യമെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം മാനസികമായി സി എച്ചിനെ ഏറെ തളർത്തിയ കാലമായിരുന്നു ഇതോ സമുദായ താല്പര്യത്തെ തൊട്ടുകളിച്ചാൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സിംഹത്തെ ഉണർത്തിയതുപോലെയായിരിക്കും ലീഗിന്റെ നില നാം ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ സൂര്യന് താഴെ ഭൂമിയിൽ ഒരു ശക്തിക്കും നമ്മെ പരാജയപ്പെടുത്താനാകില്ല സി എച്ചിന്റെ വാക്കുകൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ പാർട്ടി അഖിലേന്ത്യ അധ്യക്ഷൻ ഖായിദെ മില്ലത്ത് മുഹമ്മദ് ഇസ്മായിൽ സാഹിബിന്റെ ആകസ്മിക നിര്യാണത്തെ തുടർന്ന് മന്ത്രിസ്ഥാനം രാജിവെച്ച സി എച്ച് വീണ്ടും ലോക്സഭയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു അക്കാലത്ത് മുസ്ലിം ലീഗിലുള്ള ചെറുപ്പക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് യാതൊരു കഴിവും ഇല്ലെന്നും അവരെ കൊണ്ട് സമുദായത്തിന് യാതൊരു സേവനവും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ലെന്നും അതിൻ്റെ എതിരാളികളോ അതല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുവാൻ അവസരം കിട്ടാത്ത ആളുകൾക്കോ തോന്നിയിരുന്നു കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ കൗൺസിലർ എന്നുള്ള നില തൊട്ട് ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാനം വരെ ഒരു സ്ഥലത്തും എവിടെയും തോൽക്കാത്ത വിജയ ശ്രീയോടുകൂടി മുന്നോട്ട് വന്ന് വിജയം ഭരിച്ച ഒരാളായിരുന്നു സി എച്ച് ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥയെ തുടർന്നുണ്ടായ സംഭവവികാസങ്ങൾ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലും പ്രതിഫലിച്ചു പാർലമെന്റിൽ നിന്നും കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് സി എച്ച് മടങ്ങിയെത്തി സി എച്ച് പറഞ്ഞു സംഘടന പറഞ്ഞാൽ ഇറങ്ങുകയും കയറാൻ പറഞ്ഞാൽ കയറുകയും ചെയ്യുന്ന തണ്ടാനാണ് ഞാൻ മന്ത്രിപദം സ്ഥിരം സ്ഥാനമായി കണക്കാക്കിയിട്ടില്ല സേവനത്തിനുള്ള ഒരു പടവ് മാത്രമാണത് നിരവധി തവണ ഞാൻ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ കയറുകയും ഇറങ്ങുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ നിന്നും ചിലപ്പോൾ കുടിയിറക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും പക്ഷേ ജനഹൃദയത്തിൽ നിന്നും എന്നെ കുടിയിറക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല ഈ സമുദായത്തിൻ്റെയും സംഘടനയുടെയും സേവനത്തിൽ നിന്നും എന്നെ ഒരു മുടിനാരിട പോലും തെറ്റിക്കാൻ സാധ്യമല്ല 
എൻ്റെ ആരോഗ്യവും ശക്തിയും ശ്വാസവും സംഘടനയ്ക്കും സമുദായത്തിനും വേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്നു എൻ്റെ മജ്ജയും മാംസവും മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റേതാണ് സി എച്ച് എന്ന മന്ത്രിയെയല്ല സി എച്ച് എന്ന വ്യക്തിയെയാണ് ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നത് മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ഒരു എളിയ ദാസൻ എന്ന നിലയിൽ കേരള മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഞാൻ എന്നുമെന്നും പാർക്കും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിൽ നടന്ന പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ തുടർന്ന് കെ കരുണാകരൻ എ കെ ആന്റണി പി കെ വാസുദേവൻ നായർ തുടങ്ങിയവർ രൂപീകരിച്ച മന്ത്രിസഭകൾ ഒന്നിനു പുറകെ മറ്റൊന്നായി വിവിധ രാഷ്ട്രീയ കാരണങ്ങളാൽ ചീട്ടുകൊട്ടാരം പോലെ തകർന്നു വീണു ഒരു സ്ഥിരതയുള്ള ഭരണത്തിനായി കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ സമുന്നത നേതാക്കൾ ഉറ്റുനോക്കിയത് തലയെടുപ്പുള്ള ഭരണതന്ത്രജ്ഞനായ സി എച്ച് മുഹമ്മദ് ഗോയയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒൻപത് ഒക്ടോബർ പന്ത്രണ്ടിന് സി എച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയായി പത്താമത് കേരള മന്ത്രിസഭ നിലവിൽ വന്നു വിവാദ വിഷയമായ ഇഷ്ടദാന ബിൽ നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ച് പാസാക്കിയെടുത്തതാണ് സി എച്ച് മന്ത്രിസഭയുടെ പ്രധാന നേട്ടം കൂട്ടുകക്ഷി മന്ത്രിസഭകൾ നേരിടാറുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ സി എച്ച് മന്ത്രിസഭയെയും വെറുതെ വിട്ടില്ല രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളുടെ പടലപിണക്കവും നേതൃത്വത്തിലുള്ളവർ തമ്മിലുള്ള വ്യക്തി വൈരാഗ്യവും കുതിര കച്ചവടത്തിലേക്കും കുതികാൽ വെട്ടിലേക്കും നീങ്ങിയപ്പോൾ സി എച്ചിന് മറ്റൊന്നും ആലോചിക്കാനുണ്ടായിരുന്നില്ല കൂടാതെ രാഷ്ട്രീയ അണിയറയിലെ അന്തർനാടകങ്ങളും ചാക്കിട്ട് പിടിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും നവംബർ ഇരുപത്തിയെട്ടിന് മുഖ്യമന്ത്രി ഗവർണറെ ചെന്നുകണ്ട് നിയമസഭ പിരിച്ചുവിടാൻ ഉപദേശിച്ചു ഡിസംബർ ഒന്നിന് മുഖ്യമന്ത്രി മന്ത്രിസഭയുടെ രാജി ഗവർണർക്ക് സമർപ്പിച്ചു പൊതുപ്രവർത്തന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവന കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്താണ് കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും നല്ല വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിമാരിലൊരാളാണ് സി എച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തിൻ്റെ നവീകരണത്തിൽ മാത്രമല്ല പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം മുതൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം വരെ കേരളത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലയിലും വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം നിസ്തുലമായ സേവനമാണ് ചെയ്തത് താൻ ജനിച്ച മലബാർ പ്രദേശത്തിൻ്റെ വിനോദാവസ്ഥയ്ക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ വധിപ്പിച്ചിരുന്നു മലബാറിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായ പിന്നോക്കാവസ്ഥ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മലബാർ പ്രദേശിൽ ധാരാളം വിദ്യാലയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ അദ്ദേഹം വ്യക്തിപരമായി താല്പര്യമെടുത്തു കോഴിക്കോട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സി എച്ചിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്മാരകമാണ് അതുപോലെ തന്നെ മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വപ്നമായിരുന്നു സി എച്ച് എന്ന രണ്ടക്ഷരത്തിൻ്റെ പിന്നിലെ മഹത്തായ വ്യക്തിത്വം വളരെ തിളക്കമേറിയതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ രൂപം ഇന്നും ചൈതന്യവത്തായി മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽപ്പുണ്ട് സി എച്ചിനെ ഓർക്കുമ്പോൾ ആദ്യം മനസ്സിൽ പതിയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ നർമ്മരസവും ഫലിതങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാഗ്മിത്വവുമാണ് അദ്ദേഹം നല്ലൊരു പാർലമെൻറ്റേറിയനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗം കേട്ടിരിക്കുവാൻ വളരെ രസകരമാണ് പ്രസംഗത്തിലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പദപ്രയോഗങ്ങൾ കേട്ട് കുടുകൂട ശ്രോതാക്കൾ ചിരിക്കും പരിഹാസങ്ങളും ഫലിതങ്ങളും വാരി വിതറിക്കൊണ്ട് പ്രതിപക്ഷങ്ങളെ കുത്തി നോപ്പിച്ച ശേഷം മധ്യവചനത്തിൽ മാർദ്ദവമില്ലെങ്കിൽ ഉദ്ദേശശുദ്ധിയാൽ മാപ്പ് തരണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിച്ച ഒരു രംഗം ഇന്നും എൻ്റെ മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞു നിൽപ്പുണ്ട് കോഴിക്കോട് നഗരം മലബാറിൻ്റെ ആസ്ഥാന നഗരി സാംസ്കാരികമായും കലാപരമായും എന്നും മറ്റ് കേരള നഗരങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കോഴിക്കോട് ഒരടി മുന്നിലായിരുന്നു മാനാഞ്ചിറ മൈതാനവും മുതലക്കുളവും സി എച്ചിൻ്റെ വാഗ്ധോരണികൾക്ക് എത്രയോ തവണ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ശ്രോതാക്കളെ ഹഠാതെ ആകർഷിക്കുന്നതായിരുന്നു സി എച്ചിൻ്റെ പ്രസംഗ ധോരണി പ്രതിയോഗികൾക്ക് ഉരുളയ്ക്കുപ്പേര് കൊടുക്കുവാനുള്ള സി എച്ചിൻ്റെ വൈഭവവും കഥകളും ചെറുകഥകളും നിർമോക്തികളും കലർത്തിയുള്ള പ്രസംഗശൈലി സി എച്ചിന് മാത്രമുള്ളതായിരുന്നു സി എച്ചിൻ്റെ പ്രസംഗങ്ങളിലൊന്ന് ഞാൻ ഏതാനും മാസങ്ങളോളം അതികഠിനമായ രോഗം പിടിപെട്ട് രോഗശൈലിയിൽ കിടക്കുകയായിരുന്നു ടൈപ്പിസ്റ്റുകളുടെയും ചുരുക്കെഴുത്തുകാരുടെയും ഈ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ എനിക്കുള്ള അവകാശം എന്താണ് എന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടില്ല അത് ആലോചിക്കേണ്ടത് ഞാനല്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ സർക്കാരിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വാഗ്ദാനം നൽകി നിങ്ങളുടെ കൈയടിയുമാണ് തിരിച്ചു പോകുന്ന എന്റെ പതിവല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതിന് ഞാൻ മുതിരുന്നില്ല 
എന്ന് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞോളട്ടെ ഒരിക്കൽ ഒരു നമ്പൂരിയുടെ ഇല്ലത്തിന് തീ പിടിച്ചു അത് ഭാര്യയെ കണ്ടിൽ വിടും കുട്ടി മരിച്ചു പോയി അപ്പൊ നമ്പൂര് പറഞ്ഞു രാമ ചെല്ലപ്പെട്ടി കൊണ്ടാ ഞാനത് മുറുക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ അവസ്ഥയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഗവൺമെന്റ് സ്വതവെ സാമ്പത്തിക വിഷമതകൾ കിടന്ന് നരയിക്കുകയാണ് നാനാഭാഗങ്ങളിലും പണിമുടക്കിന്റെ ഭീഷണികൾ ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എല്ലാ സംഘടനകളും ജീവസ്തംഭം മഹാശയും നമുക്കും കിട്ടണം പണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണിത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ആരെങ്കിലും ചെല്ലപ്പെട്ട് കൊണ്ടുവന്നെങ്കിൽ അതൊന്ന് എടുക്കാൻ ഉള്ള സമയം എനിക്കായിരിക്കുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ യാതൊരു സാങ്കേതിക വിജ്ഞാനവും ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലോ ആഫീസിലോ കിടന്നാൽ സൂര്യൻ ഉദിക്കുകയും അസ്മിക്കുകയും ചെയ്താൽ കൊല്ലങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടുന്നു ഈ രാജ്യത്ത് ആർക്കെല്ലാമാണ് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടാത്തത് ആർക്കെല്ലാമാണ് കൂടുതൽ പ്രൊമോഷൻ കിട്ടേണ്ടത് അതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ എന്താണ് എന്നതിനെ കുറിച്ച് ശരിയായ ഗവേഷണം സർവീസ് സംഘടനകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് അതിനു വേണ്ടി ശബ്ദമുയർത്താത്ത ഒരു കുഴപ്പവും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ കിട്ടും എന്ന് അവരുടെ ഗവേഷണ ബുദ്ധി വേഗം അവർ മനസ്സിലാക്കും കുറച്ച് കിട്ടുന്ന അവർ കാണുകയില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് കാര്യമായ ആവശ്യം ഈ സ്നേഹകർമ്മാർക്കും ടൈപ്പിസ്റ്റുകൾക്കും സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കും കൂടുതൽ ശമ്പളവും കൂടുതൽ പ്രൊമോഷനും കിട്ടുക എന്നുള്ളതല്ല ഈ തിരുവനന്തപുരത്ത് സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് അടുത്ത് നിന്നാൽ ലോകമഹായുദ്ധത്തെ കുറിച്ചുള്ള സംസാരം കേൾക്കുകയില്ല നാൽപ്പത് നൂറ്റി ഇരുപത് എൺപത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന വർത്തമാൻ മാത്രമേ അവിടെ കേൾക്കുകയുള്ളൂ ലോകമഹായുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു ആറ്റം ബോംബ് എറിയാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെപ്പറ്റി തിരുവനന്തപുരം സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ അകത്തോ പുറത്തോ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് യാതൊരു പരിഗണനയും ഇല്ല എന്തോ ഒരു പ്രൊമോഷൻ തത്തിക വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് കേട്ടാൽ ലോകമായിട്ടും ഉണ്ടാവുന്നതിനേക്കാളും വലിയ ആവേശത്തോടു കൂടിയാണ് അവരത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം റോഡും പാലവും വികസനവുമാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് ആവശ്യം പ്രൊമോഷനും ശമ്പള വർദ്ധനവുമാണ് ഇങ്ങനെ രാജ്യത്ത് നികുതിയായി കിട്ടുന്ന പണം മുക്കാലേ മുണ്ടാടിയും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഏർപ്പാട് ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പതിമൂന്ന് കൊല്ലം സൂര്യൻ ഉദിക്കുകയും അസ്തമിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഒരു ടെസ്റ്റ് പോലും പാസാവാതെ പ്രൊമോഷൻ കൊടുക്കുന്ന സമ്പ്രദായം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന ഓരോ കടലാസും ഒരു പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിന്റെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് ആ കടലാസ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ നോട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴോ നിങ്ങളാരും ആലോചിക്കാറില്ല അതിന്റെ ഉടമസ്ഥന്മാർക്ക് സംഘടിത ശക്തിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ സമാധാനം തിരക്കുള്ള മനുഷ്യനാണെങ്കിലും വീട്ടുകാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഭയങ്കര താല്പര്യമുള്ള ആളാണ് മക്കളെ കുട്ടികളെ അസുഖം വന്നാലും കുട്ടികൾക്ക് വല്ല ഇത് വന്നാലും എവിടെ പോയാലും വലിയ ശ്രദ്ധയിലുണ്ടാവും പിന്നെ അസുഖം വന്നാണെങ്കിൽ ചികിത്സിക്കാനും നോക്കാനും ഒക്കെ വലിയ ശ്രദ്ധയായിരുന്നു കുട്ടികളെ വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യത്തിലും എല്ലാം ഇല്ലാതെയും പിന്നെ വലിയ ആഡംബരം ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് അത്യാവശ്യം ഉള്ള ഡ്രസ്സൊക്കെ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്നല്ല മുമ്പ് ലണ്ടനിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുമാണ് പോയത് ആ ഇടയ്ക്കാണ് മണ്ടൻ ലണ്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിലിം ഇറങ്ങിയത് അപ്പോഴേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് ആ നമ്മൾ രണ്ടാളും ലണ്ടനിൽ പോയത് അവരറിഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ പോയ ഫിലിം അവരിറക്കിയിരുന്നു അറുപത്തി രണ്ടിലാണല്ലോ സ്പീക്കറായിട്ട് അപ്പോഴ് ഞങ്ങളിവിടെ താമസിക്കുന്ന സമയത്താണത് അല്ല ആ ഇല്ല അന്ന് അത്തോളിയാ അത്തോളി ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് മാറിയിട്ടില്ല ഇവിടെ അറുപത്തഞ്ചിലാണ് താമസിച്ചത് അപ്പോഴ് അവിടുന്ന് അടുത്ത ലെറ്റർ അയച്ചതാണ് ഇങ്ങനെ സ്പീക്കറായി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോണൊന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പം അങ്ങോട്ട് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഒന്ന് മൂത്ത മകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫൗസിയ ചിത്രരചനയിലും സി എച്ചിന് താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് കാർട്ടൂണിൽ ഒരുപക്ഷെ കാർട്ടൂണിസ്റ്റുകളുടെ ഏറ്റവും ഇഷ്ട കഥാപാത്രമായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനായിരിക്കണം സി എച്ച് നർമ്മബോധവും സാഹിത്യവാസനയും സി എച്ചിനെ 
സാധാരണ രാഷ്ട്രീയക്കാരിൽ നിന്നും ഏറെ വേർതിരിച്ചു നിർത്തുന്നു തന്നെക്കുറിച്ചുള്ള ഫലിതങ്ങൾ സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിവുള്ള ചുരുക്കം വ്യക്തികളിൽ ഒരാളായിരുന്നു സി എച്ച് നിയമസഭയ്ക്കകത്തും പുറത്തും സി എച്ച് തൊടുത്തുവിട്ടിട്ടുള്ള നർമോക്തികൾ കേരള ജനത ഇന്നും സ്മരിക്കും നർമ്മ ഭാവനിച്ച ജനങ്ങളെ കൂടുതൽ ചിന്തിക്കാനും ചിരിപ്പിക്കാനും എന്നെ പറ്റി ഒരു വിമർശനം അതുണ്ട് ഈ തരത്തിൽ ആളുകളോട് ചിരിപ്പിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നർമ്മ ഭാവന ആവശ്യമാണ് മനുഷ്യന് ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ തൻ്റെ സംഗതി മറ്റുള്ളവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ നർമ്മ ഭാവന ഒരു ശരിയായ ഒരു ആയുധമാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല അത് എല്ലാവർക്കും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന വസ്തുതയുമല്ല അത് ചില പ്രത്യേക സ്വഭാവവും പ്രത്യേകമായ ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിനെയും ഫലമായി സാധിക്കുകയുള്ളൂ ആ നർമ്മ ഭാവന തീർച്ചയായിട്ടും സി എച്ചിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഒരു കാലത്ത് ഹാസ്യ കഥകൾ എഴുതാൻ സി എച്ച് താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചു അദ്ദേഹം എന്തായിരുന്നില്ല എന്നല്ലാതെ എന്തായിരുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്തുക പ്രയാസമാണ് നോവലുകളും കഥകളും അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വിഭവങ്ങളായിരുന്നു ഈ നിയമസഭാ മന്ദിരത്തിന്റെ ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ സി എച്ചിന്റെ സിംഹഗർജനങ്ങൾ എത്രയോ പ്രതിധ്വനിച്ചു മത്സരിച്ച തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ഒന്നിലും പരാജയത്തിന്റെ കൈപ്പുനീരറിയാത്ത ജനനായകനായിരുന്നു അദ്ദേഹം അഞ്ച് മണ്ഡലങ്ങളെയാണ് വിവിധ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ സി എച്ച് നിയമസഭയിൽ പ്രതിനിധീകരിച്ചത് സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വകുപ്പുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്ത മന്ത്രിയും സി എച്ച് ആണ് ജാതി മത ചിന്തകൾക്കെല്ലാം അതീതമായി സഹോദരനും സഹോദരനും ഉണ്ടാകേണ്ട ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് അടിസ്ഥാനപരമായി സി എച്ച് എന്നാൽ സമീപനമുണ്ട് തനിക്കും തന്നോടൊപ്പമുള്ള സമൂഹത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ സമുദായത്തിനും എന്ത് നന്മ വരുന്നു എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി അവർക്ക് നന്മ വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളാ ആ നന്മയോടൊപ്പം തന്നെ ആ നന്മ മറ്റുള്ളവരുടെ ഒരു പ്രയാസത്തിന് ഒരു കാരണവശാലും ഇടയാകരുതെന്നു മാത്രമല്ല അല്പം തൻ്റെ ആ നിലപാടിന് കോട്ടം തട്ടിയാൽ പോലും മറ്റുള്ളവരുടെ താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശാലമായ മനസ്സിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇന്ന് പലരും മതേതരത്വത്തെക്കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ വക്താക്കളാണെന്നാണ് എനിക്കറിയാവുന്ന പല ആളുകളും മതേതരത്വത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഉള്ളിൽ ചിലപ്പോൾ എന്തെല്ലാം ഇരിക്കുന്നു എന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ മതേതരത്വം അതിൻ്റെ മുഴുവൻ അർത്ഥത്തിലും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ച ഒരാളാണ് സി എച്ച് എന്ന് എനിക്ക് ആത്മാർത്ഥമായി വിശ്വാസത്തോടുകൾ പറയാൻ സാധിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബുദ്ധി അപാരമായ ബുദ്ധിയാണ് വലിയൊരു പണ്ഡിതനല്ല വലിയൊരു സ്കോളറല്ല പക്ഷേ പാണ്ഡിത്യം എന്താണെന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ശരിയായ അർത്ഥത്തിലാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ പണ്ഡിതനായിരുന്നു സി എച്ച് എത്ര പ്രയാസങ്ങളേറിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായാലും ശരി പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ എന്തൊരു കൂമ ബുദ്ധിയാണെന്ന് അറിയാം എന്ന് മാത്രമല്ല എൻ ഞങ്ങളെ കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട് ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നത് തീരുമാനിക്കുക തീരുമാനിക്കുന്നത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഭവിഷ്യത്തുകളെക്കുറിച്ചൊന്നും ആലോചിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ തല പുകഞ്ഞ് സമയം പാഴാക്കാറില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എപ്പോഴെങ്കിലും പിഴച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഒരിക്കലും പിഴയ്ക്കാനിടയായിട്ടില്ല അങ്ങനെ തൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ താൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൻ്റെ താല്പര്യവും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതും ഇന്ന് ആ സമുദായത്തിന് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ സാധിക്കാത്ത സംഭാവന ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തി മറ്റാരേക്കാൾ സി എച്ച് ആണ് സമൂഹത്തിന് ആ സമുദായത്തിന് വേണ്ടി സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി പല പ്രവർത്തനം ചെയ്ത പലരും ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ന് സാമ്പത്തിക രംഗത്തും അതോട് തന്നെ അറിവിൻ്റെ കാര്യത്തിലും മറ്റ് ആളുകളോടൊപ്പം വളരാൻ ആ സമുദായത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സി എച്ച് മുഹമ്മദ് കോയ എന്ന ആ മഹൽ വ്യക്തി വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഫയൽ വന്നാൽ വളരെയധികം സമയം ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിന് വായിക്കേണ്ട കണ്ണോടിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നർമ്മബുദ്ധി സാഹിത്യത്തിൽ പണ്ഡിതനല്ലെങ്കിലും എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഹാസ്യ സാഹിത്യത്തിന് അദ്ദേഹത്തിനുള്ള താല്പര്യം ചെറുതൊന്നുമായിരുന്നില്ല 
എതിരാളികളെ തറച്ചു കെട്ടാൻ അദ്ദേഹം നർമ്മ രസം തുളുമ്പുന്ന പ്രയോഗങ്ങൾ ആരെയും ആകർഷിക്കും പലപ്പോഴും പൊട്ടിച്ചിരിപ്പിക്കും ഒരു പക്ഷേ ആ പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ശരം കൊണ്ട് ആളെ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യമാണ് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ളത് അത് അനുഭവിക്കുമ്പോഴും വേദനിപ്പിക്കാതെ അനുഭവിക്കും പക്ഷേ അത് ബുദ്ധിയെ ആഴത്തിൽ സ്വാധീനിക്കുന്ന നടപടിയുമായിരിക്കും വളരെ രസമായ സംഭവമാണ് എന്നെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രയോഗം ഞാനിപ്പോൾ ഓർക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ മന്ത്രിസഭാ രഹസ്യങ്ങൾ പുറത്തു പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് എങ്കിൽ പോലും ഒന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ പ്ലാൻ സംഖ്യ നിശ്ചയിച്ച കൂട്ടത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് അല്പം സംഖ്യ കുറഞ്ഞു പോയി അതിങ്ങനെ മനസ്സ പിന്നെ ആ കാര്യം ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേ എടുത്ത വഴിക്ക് സി എച്ച് പറയാം നമ്മളെ സി എം എന്തിനാണ് റോഡ് അദ്ദേഹത്തിന് പി ഡബ്ല്യു ഡിയിൽ മാത്രം ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന എല്ലാ അനുവദിക്കാറുണ്ട് പി ഡബ്ല്യുയുടെ കാര്യത്തിൽ റോഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് താല്പര്യം കുറയുന്നു എങ്കിൽ അതിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ പറയും അദ്ദേഹത്തിന് യാത്ര ചെയ്യാൻ റോഡിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല രാഷ്ട്രീയക്കാർക്കിടയിലെ സാഹിത്യകാരനും സാഹിത്യകാരന്മാർക്കിടയിലെ രാഷ്ട്രീയക്കാരനുമായിരുന്നു സി എച്ച് ലോകസഭയിലെയും നിയമസഭയിലെയും റഫറൻസ് ലൈബ്രറികൾ അദ്ദേഹം ഏറ്റവും അധികം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി സമുദായത്തിനും സംഘടനയ്ക്കും നാടിനും വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് രാവില്ലാതെ പകലില്ലാതെ ഊണില്ലാതെ ഉറക്കമില്ലാതെ രാജ്യത്തുടനീളം ഓടി നടക്കുന്നതിനിടയിൽ കുടുംബചിന്ത സി എച്ചിനെ ഒട്ടും തന്നെ അലട്ടിയില്ല ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് എന്നുള്ള നിലക്ക് പരിചയപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രായത്തിലായിരുന്നില്ല ഞാനും അല്ലെങ്കിൽ ഞാനും എൻ്റെ സഹോദരിമാരും എൻ്റെ പിതാവും ജീവിച്ച ആ കാലഘട്ടം അതായത് ഞങ്ങളുടെ ചെറുപ്പമായിരുന്നു അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് അന്ന് എൻ്റെ പിതാവിൽ കാണാൻ സാധിച്ചത് വാത്സല്യനിധിയായ ഒരു പിതാവിനെയാണ് അതിനായിരുന്നു ഞങ്ങൾ പ്രാമുഖ്യം നൽകിയത് കിട്ടുന്ന ചെറിയ നിമിഷങ്ങൾ അതിനെ നിർമോക്തി കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ യുഗങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നു എൻ്റെ പിതാവിന് പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ രാത്രി കിടന്നു ഉറങ്ങിയതിന് ശേഷം വീട്ടിലെത്തുകയും ഞങ്ങൾ ഉണരും മുമ്പേ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പിതാവ് എങ്കിലും കിട്ടുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ ചെറിയ ചെറിയ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഞങ്ങളോട് സല്ലപിക്കാനും ഞങ്ങളുമായി ഫലിതങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാനുമൊക്കെ അദ്ദേഹം സമയം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു അതാണ് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള പിതാവ് പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയക്കാരനായ ബാപ്പയെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുന്നത് പിന്നീട് ഈ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി അദ്ദേഹത്തോട് ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ആളുകളിൽ നിന്നും കേൾക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തായ സൃഷ്ടികളിൽ നിന്നും വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയും അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതിയത് ലേഖനങ്ങളിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കിയുമാണ് അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങളെ സഹായിച്ച പിതാവിനെക്കുറിച്ച് ധാരാളം പുസ്തകങ്ങൾ ഇതിനിടയിൽ ഇറങ്ങി ഒന്ന് നവാസ് പൂനൂർ എഴുതിയൊരു പുസ്തകം എം സി വടകര എഴുതിയ പുസ്തകം മെഹബൂബ് എഴുതിയ പുസ്തകം അതിനുശേഷം ഓണക്കൂർ നിയമസഭയിൽ നിന്നും ഉള്ള പ്രസംഗങ്ങളെ ക്രോഡീകരിച്ചുകൊണ്ട് സുന്ദരേശ പണിക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ലൈബ്രറിയിലെ നിയമസഭാ ലൈബ്രറിയിലെ ലൈബ്രറിയൻ സഹായിച്ച് ആബിദ യൂസുഫ് എന്ന് പറയുന്ന ബാല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ചീഫ് എഡിറ്റർ അവരെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചുണ്ടാക്കിയ പ്രസംഗങ്ങൾ ഇതൊക്കെ വായിച്ചാണ് പിന്നീട് ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ അതായത് പിതാവ് പോയതിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തുള്ള മഹാത്മ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നത് ആരോടും അസൂയയോ പകയോ വിദ്വേഷമോ ഇല്ലാതെ മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുകയും അതിന് ആവത് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്ത നിർമ്മല ഹൃദയമായിരുന്നു സി എച്ചിൻ്റേത് ജീവിതത്തിന് നേരെ എല്ലായ്പ്പോഴും പ്രസാദാത്മക സമീപനം കൈക്കൊള്ളാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു ചിരിച്ചും ചിരിപ്പിച്ചും നടന്ന സി എച്ച് മക്കളോട് കളിക്കൂട്ടുകാരെ പോലെയാണ് പെരുമാറിയത് സി എച്ചിൻ്റെ നർമ്മബോധം അദ്ദേഹത്തിന് പിതാവിൽ നിന്നും ലഭിച്ചതാണ് ജീവിത ക്ലേശങ്ങൾ നർമ്മഭാഷണങ്ങളിലൂടെ സി എച്ച് മറക്കുകയായിരുന്നു വല്ലപ്പോഴും 
ഒക്കെ കാണാൻ കിട്ടുള്ളൂ രാത്രി വളരെ ലേറ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ വരും എന്നാൽ വഴിക്ക് വല്ല തമാശകളൊക്കെ ഉണ്ടായതാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വിളിച്ചോണത്തി അതൊക്കെ പറയും പിന്നെ എപ്പം പോയി വരുമ്പോഴും ഞങ്ങൾ വിളിച്ചോണ്ടാ വരിക പിന്നെ ഓരോ ബുക്സൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ എഴുതി തരുമോന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് പകർത്തി എഴുതി കൊടുക്കാറുണ്ട് പിന്നെ പഠിക്കാൻ അങ്ങനെ നിർബന്ധിക്കില്ല പഠിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന നല്ല അടിച്ചു പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടികളെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ അടിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ പഠിപ്പിച്ചെന്നത് എപ്പോഴും തമാശ പറയാൻ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് എവിടെ ടൂർ പോയി വന്നാലും എന്തെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുത്തരും സമ്മാനങ്ങൾ പിന്നെ സ്റ്റാമ്പ് കളക്ഷൻ എനിക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു എവിടെ പോയി വരുമ്പോഴും കുറച്ച് സ്റ്റാമ്പ്സ് കയ്യിലുണ്ടാവും അമേരിക്കയിൽ അവിടെയൊക്കെ പോയി വരുമ്പോഴും സ്റ്റാമ്പ്സ് കൊണ്ടുത്തരും പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ടൂർ പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങളെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോകും കാരണം കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അങ്ങനത്തെ അവസരങ്ങളിലല്ലേ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ആർഡാമ അവിടെ അവിടെ ഞങ്ങളൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങളെയൊക്കെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകും എത്ര പെട്ടെന്ന് ഇപ്പം ഞങ്ങളെ പെട്ടിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചില്ല പ്രതീക്ഷിക്കാതായിപ്പോയി പല അസുഖങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടും അതൊന്നും മറവെക്കാതെ ടൂറ് പോകാനും പരിപാടിക്ക് പോകലും ഒക്കെ ആയിരുന്നു മരുന്നുകൾ കൃത്യമായി കഴിക്കാൻ ഒരാൾ പറഞ്ഞെങ്കിലേ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കുറേ നാൾ ഇൻസുലിൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തിരുന്നു അത് എന്നെ കൊണ്ടാണ് ചെയ്യിച്ചിരുന്നത് നീ എടുത്താൽ എനിക്ക് വേദനിക്കില്ല എന്ന് പറയും പിന്നെ ഇങ്ങനെ മധുരം എടുത്ത് തിന്നാൻ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ഞങ്ങൾ കാണാതെ വേറൊന്നൊക്കെ എടുത്ത് തിന്നു കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ചോക്ലേറ്റ് കൊടുത്താൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കും പാർട്ടി നിർമ്മിച്ചു കൊടുത്ത കോഴിക്കോട്ടെ വീട്ടിലേക്ക് താമസമാക്കും വരെ അത്തോളിയിലെ ഈ വീട്ടിലാണ് ഉമ്മയും ബാപ്പയും സഹോദരങ്ങളോടുമൊപ്പം സി എച്ചും കുടുംബവും താമസിച്ചത് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് ഞാൻ അപേക്ഷിച്ചു അന്ന് ഞാൻ ആ റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ യു ഡി ക്ലർക്കായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുകയാണ് ആ ജോലി എനിക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ ജ്യേഷ്ഠനോട് പറഞ്ഞിരുന്നില്ല അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ജോലി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ജ്യേഷ്ഠൻ അറിയുന്നത് അപ്പം എന്നോട് പറഞ്ഞ് ഞാനും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയായിട്ട് ബന്ധമുള്ളടത്തോളം കാലം നമുക്ക് ആ ജോലി വേണ്ട അതിനുശേഷം പിന്നീട് ആലോചിക്കുന്നതാണ് അന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പ്രോവൈസ് ചാൻസലറായിരുന്നു മിനിസ്റ്റർ എന്നുള്ളതൊക്കെ ജസ്റ്റർ സി വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ അത് ആ പരിപാടി ക്യാൻസൽ ചെയ്തു അവസാന നാളിൽ ജ്യേഷ്ഠൻ എപ്പോഴും മരണത്തെ പറ്റി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പോകുന്ന മിക്കവാറും പൊതുയോഗങ്ങളിലും ആ കാണുന്ന സുഹൃത്തുക്കളോടൊക്കെ ഞാനൊരു സഞ്ചരിക്കുന്ന മയ്യത്താണെന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും നല്ലൊരു മന്ത്രി നല്ലൊരു പ്രസംഗകൻ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഭംഗിയായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതായ ഒരു വ്യക്തി അത് എല്ലാം അപ്പുറം നല്ലൊരു മനുഷ്യൻ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ കേരള ഹിസ്റ്ററി അസോസിയേഷൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിക്ക് കടപ്പെട്ടു എന്ന് പറയാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും അത് സി എച്ചിനോടാണ് സി എച്ച് മുഹമ്മദ് കോയ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ ഇൻസ്പിറേഷൻ കേരള ഹിസ്റ്ററി അസോസിയേഷൻ്റെ കേരള ചരിത്രത്തിൻ്റെ രണ്ട് വലിയ വാല്യങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുവാനുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം തരികയും ഇതൊരു ഒരു ഇതിന് ഗ്രാൻഡായിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സർക്കാരിൽ നിന്നും ഗ്രാൻഡായിട്ട് തുക നൽകുകയും ചെയ്തു ഇന്ന് സി എച്ചിൻ്റെ കാലത്ത് മാത്രമാണ് അങ്ങനെ കേരള സാംസ്കാരിക രംഗത്താകട്ടെ എവിടെ ആകട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന് അത് നല്ലതാണ് നല്ലതാണ് ഒരു അംശം എന്ന് തോന്നുന്ന ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ കാര്യമായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന മഹാനായ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു സി എച്ച് മുഹമ്മദ് കോയ സി എച്ചിന്റെ വീടും കുടുംബവുമെല്ലാം ചന്ദ്രികയായിരുന്നു ഭാവിയിലേക്കുള്ള പ്രയാണത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ചവിട്ടുപടിയായിരുന്നു ചന്ദ്രിക ചന്ദ്രികയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് പിന്നിലെ പ്രധാന പ്രേരക ശക്തിയും സി എച്ച് ആണ് ചന്ദ്രികയിൽ സി എച്ച് എഴുതിയ പത്രാധിപ കുറിപ്പുകളും അതിഗഹനമായ ലേഖനങ്ങളും മലയാള പത്രപ്രവർത്തന രംഗത്തെ രജത രേഖകളാണ് ഇന്നും സി എച്ച് ചന്ദ്രികയിൽ വരുന്നത് കടന്നു വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിലോ സഹപത്രാധിപരായിട്ടാണ് ചന്ദ്രിക ചേർന്നത് പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഒരു സഹപത്രാധിപ മാത്രമായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം അക്കാലത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉജ്ജ്വലമായിട്ടുള്ള ലേഖനങ്ങൾ ചന്ദ്രയിൽ വരാറുണ്ടായിരുന്നു ലോകം അദ്ദേഹത്തെ അറിഞ്ഞത് ചന്ദ്രയിൽ കൂടിയാണ് അന്ന് മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ടായിരുന്നു മറ്റു ദേശീയ പത്രങ്ങളും സി എച്ചിൻ്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നില്ല ചന്ദ്രയെ മാത്രമേ ആ
ചന്ദ്രികയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ വിഭവ സമാഹരണത്തിന് നാട്ടിലും ഗൾഫിലും സി എച്ച് വ്യാപകമായ പര്യടനം നടത്തി സി എച്ച് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു ചന്ദ്രികയുടെ വിലയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല അത് നിങ്ങളുടെ കണ്ണാണ് കണ്ണുള്ളപ്പോൾ കണ്ണുകളുടെ വിലയറിയില്ല സഹപ്രവർത്തനമായിട്ട് ഒരു ഒരു ചീഫ് എഡിറ്റർ എന്ന നിലക്ക് എൻ്റെ അനുഭവം വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും തന്നെ ഒരു 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 മേധാവി എന്ന നിലക്ക് ചേച്ചി പെരുമാറിയിട്ടില്ല എപ്പോഴും തമാശ പറയുക ഫലിതം പറയുക ആളുകളുമായിട്ട് നല്ല ചിരിച്ച് സന്തോഷവാന്മാരായി കഴിയുക ആ ഒരു മനോഭാവമാണ് ചേച്ചി എപ്പോഴും കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് വന്ന് കയറുമ്പോഴേ എന്തെങ്കിലും ഫലിതം പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും വരുന്നത് വന്ന് കയറുക സാഹിത്യകാരനായ സി എച്ച് പുതിയ ഒരു സഞ്ചാര സാഹിത്യ സരണി തന്നെ വെട്ടിത്തുറന്നു എസ് കെ പൊറ്റക്കാട് കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യാത്രാ വിവരണങ്ങൾ എഴുതിയത് നിന്ന് തിരിയാൻ നേരമില്ലാത്ത സി എച്ച് ആണ് ഇരുപത്തിയെട്ടാം വയസ്സിലാണ് സി എച്ചിന്റെ ആദ്യ ഗ്രന്ഥം പ്രകാശനം ചെയ്തത് ലിയാഖത് അലി ഖാൻ എന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിലാണ് എഴുതിയത് രാഷ്ട്രീയത്തിലെ നേട്ടങ്ങൾ സാഹിത്യ ശാഖയ്ക്ക് മികവുറ്റ എഴുത്തുകാരനെ നഷ്ടമാക്കി അദ്ദേഹം എന്തെഴുതിയാലും അതിന് ഒരു സി എച്ച് ടച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രധാനമായിട്ട് അദ്ദേഹം മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സേവനം നമുക്ക് ഒരു കാലത്തും മറക്കാൻ നോക്കുകയില്ല അതായത് നിർണായകമായ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ മുസ്ലിം സമുദായത്തെ ഈ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് അദ്ദേഹമാണ് അദ്ദേഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹവും വാഹകിത്വങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് മുസ്ലിംസിന് യഥാർത്ഥമായിട്ട് കേരളത്തിലുള്ള സ്ഥാനം കേരളത്തിലുള്ള പൊസിഷൻ അവരെ ഇല്ലാതെ ഈ രാജ്യത്ത് പലതും സാധ്യമല്ല എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്ത് അത് മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് തന്നെയല്ല കേരളത്തിന് മുഴുവൻ അതൊരു മറക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷനാണ് അതേ സമയം മുസ്ലിം സമുദായത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ഭാവകിത്തങ്ങളുടെ ഒരു ശിഷ്യൻ ആണെന്ന് തന്നെ പറയാം അതേ ആ ഭാവകിത്തങ്ങളുടെ ആ പേഴ്സണാലിറ്റിയും അതും ഉമ്മ സി എച്ചിൻ്റെ ശക്തിയും പ്രാർത്ഥ ഇത് പ്രസംഗപാഠവും ഓർഗനൈസിങ് ശക്തി എല്ലാം കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് മുസ്ലിംസിന് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ആസ് എ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇവിടെ ഒരു പ്രധാന പൊസിഷൻ മേടിച്ചു കൊടുത്തു വ്യക്തിബന്ധം വളരെ ശക്തമായി നിലനിർത്തിയിരുന്നു എന്നുള്ളതൊരു യാഥാർത്ഥ്യം ഞങ്ങളുമായി ഇണങ്ങുകയും പിണങ്ങി ഞാനുമായി ഇണങ്ങുകയും പിണങ്ങുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിണങ്ങിയ കാലത്തും വ്യക്തിബന്ധത്തിന് യാതൊരു ബന്ധവും വരുത്തിയിട്ടില്ല അവസാനമായി എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത് തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിൽ ഞാൻ എം കെ ഹാജിയും ഹജ്ജ് യാത്രയ്ക്ക് പുറപ്പെടുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ പിണക്കത്തിൽ രാഷ്ട്രീയമായി ഇത്ര ഉന്നത ഉള്ളത് കൊണ്ട് കണ്ടുമുട്ടാറില്ല എന്നാലും ഒരു നല്ല യാത്രയിൽ അദ്ദേഹത്തെ കാണണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ കാലിക്കറ്റ് നഴ്സിംഗ് ഹോമിൻ്റെ ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് പോയ അയാളോട് വിവരം പറഞ്ഞപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഏർപ്പാട് ചെയ്തു സി എച്ച് എം മുനീറും ആയോ ആ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൽ പങ്കെടുത്ത് ഞങ്ങൾ വളരെ സൗഹാർദ്ദമായ നിലക്ക് പോയി അതിന് ശേഷമാണ് പിന്നീട് കാണാൻ സാധിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായിരിക്കെ തലശ്ശേരിയിൽ വെച്ച് സി എച്ചിന് നേരെ ഒരാൾ ആസിഡ് ബൾ പറഞ്ഞു അജഞ്ചലനായി സി എച്ച് പറഞ്ഞു ബ്രിട്ടീഷുകാർ വെക്കന വെടി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മാറിടം നിവർത്തി കാണിച്ച ധീര ദേശാഭിമാനികളുടെ സമുദായത്തിന് നിങ്ങളുടെ ആസിഡ് ബൾബ് മണ്ണാങ്കട്ടയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിൽ മദ്രാസിൽ വെച്ച് മറ്റൊരാക്രമണത്തിൽ നിന്നും സി എച്ച് അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു അവിശ്രമമായ ജീവിതം ക്രമരഹിതമായ ഭക്ഷണം സി എച്ചിന്റെ ആരോഗ്യം തകരുകയായിരുന്നു ഭക്ഷണം ക്രമീകരിക്കണമെന്ന വൈദ്യോപദേശം സ്വീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല നേതാക്കന്മാർക്ക് വമ്പിച്ച സൽക്കാരങ്ങൾ ഒരുക്കി സ്നേഹ പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് സ്വതസിദ്ധമായ നർമ്മബോധത്തോടെ സി എച്ച് പറഞ്ഞു ലീഗ് നേതാക്കൾക്ക് നല്ല സഹനശക്തിയും അതിലേറെ ദഹനശക്തിയും വേണം രോഗങ്ങൾ സി എച്ചിനെ കീഴടക്കുകയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയെട്ട് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഇതിഹാസ നായകൻ നമ്മ വിട്ടു പിരിഞ്ഞു സി എച്ച് മുഹമ്മദ് ഗോയ അന്തരിച്ചു ഹൈദരാബാദിൽ വെച്ച് നടന്ന ദക്ഷിണേന്ത്യൻ വ്യവസായ മന്ത്രിമാരുടെ സമ്മേളനത്തിൽ കേരളത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് പങ്കെടുത്ത സി എച്ച് ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ വെച്ച് കുഴഞ്ഞു വീഴുകയായിരുന്നു അന്ന് വൈകുന്നേരം അഞ്ച് ഇരുപതിന് ഹൈദരാബാദിലെ
കേരളത്തിലെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കെ അൻപത്തിയാറാം വയസ്സിലായിരുന്നു സി എച്ച് മുഹമ്മദ് ഗോയയുടെ ആകസ്മിക അന്ത്യം ജനാധിപത്യ ഭാരതം ഇതുപോലെ അസാമാന്യമായ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ അധികം ദർശിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ വർണ്ണാഭമായ ചരിത്രം തൻ്റെ ജീവചരിത്രമാക്കി മാറ്റിയ സി എച്ച് കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുജീവിതത്തിന് കനപ്പെട്ട എത്രയെത്ര സംഭാവനകൾ നൽകി ഒരു പുരുഷായുസ് പൂർണ്ണമാക്കും മുമ്പേ പല പുരുഷായുസുകളുടെ സംഭാവന അദ്ദേഹം സമൂഹത്തിന് നൽകി ഹൈദരാബാദിൽ നിന്നും പ്രത്യേകം ചാർട്ടർ ചെയ്ത ബോയിങ് വിമാനത്തിൽ ഭൗതിക ശരീരം അന്ന് രാത്രി തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിലെത്തി മുഖ്യമന്ത്രി കരുണാകരനും മറ്റും കേരള സംസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി മൃതദേഹം ഏറ്റുവാങ്ങി ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ ഡെർബാർ ഹാളിൽ പൊതുദർശനത്തിന് കിടത്തി നാവികസേനാ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ പത്ത് മുപ്പത്തിയഞ്ചിന് മൃതദേഹം ജന്മനാട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു വമ്പിച്ച ഒരു ജനാവലി തന്നെ ആ മഹാനുഭാവനെ അവസാനമായി ഒരു നോക്ക് കാണാൻ കോഴിക്കോട്ടേക്ക് ഒഴുകിയെത്തി സി എച്ചിൻ്റെ സൗമ്യവും സ്നേഹവും അനുഭവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ആപാലവൃദ്ധം ജനങ്ങൾ ആ നേതാവിൻ്റെ വിയോഗത്തിൽ ദുഃഖം പ്രകടിപ്പിച്ചു നാടകം അനുശോചനങ്ങളുടെ നൊമ്പരങ്ങൾ സി എച്ചിൻ്റെ വീടിനോട് ചേർന്നുള്ള കോഴിക്കോട് നടക്കാവിലെ ജുമാത്ത് പള്ളി സി എച്ച് ഇവിടെ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നു കോഴിക്കോട് മാനാഞ്ചിറ മൈതാനം കോഴിക്കോട് മാനാഞ്ചിറ മൈതാനം ജനസാഗരമായി ഇവിടെയും മയ്യത്ത് നമസ്കാരം നടന്നു സി എച്ചിൻ്റെ എത്രയോ പ്രഭാഷണങ്ങൾക്ക് കാതോർത്ത ജനാവലി അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ വിങ്ങിപ്പൊട്ടി കോഴിക്കോട് ടൗൺ ഹാളിലും അന്ത്യദർശനത്തിനായി മൃതദേഹം കിടത്തി ദേശീയ പതാകയിലും നക്ഷത്ര ചന്ദ്രാങ്കിതമായ ഹരിത പതാകയിലും പൊതിഞ്ഞ മൃതശരീരത്തിനടുത്ത് പോലീസ് അണിനിരുന്നു ഔദ്യോഗിക ബഹുമതി ഗൺ സല്യൂട്ട് സി എച്ച് നമ്മോടൊപ്പമുണ്ടായ കാലഘട്ടം ആ നാല് പതിറ്റാണ്ടുകൾ എത്ര മിന്നൽ വേഗതയിലാണ് പോയി മറിഞ്ഞത് മഹത്തായ ദൗത്യ നിർവഹണവുമായി രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക മണ്ഡലങ്ങളിൽ സി എച്ച് നിറഞ്ഞിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിലെ സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ പരിതസ്ഥിതികളെ പൂർണമായും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിൽ സി എച്ച് വിജയിച്ചു ഈ ചരിത്ര വിജയത്തിൻ്റെ മുഖ്യശില്പിയായിരുന്നു ആ കർമ്മയോഗി അധികാരത്തിൻ്റെ നാലയലത്തുപോലും അടുത്തു ചെല്ലാനാകാത്ത വിധം അകറ്റി നിർത്തിയ ഒരു സമൂഹത്തെ അധികാരത്തിൻ്റെ സോപാനത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം കൈപിടിച്ചുയർത്തി ഒരു സമുദായത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ബോധത്തെ രാഷ്ട്ര പുനർനിർമ്മാണത്തിൻ്റെ കർമ്മവീഥിയിലേക്ക് അദ്ദേഹം ആനയിച്ചു ഉൾക്കാഴ്ചയുള്ള പത്രപ്രവർത്തകൻ ശക്തമായ ശൈലി സ്വായത്തമാക്കിയ എഴുത്തുകാരൻ ശ്രോതാക്കളുടെ കാതും കരളും കവരുന്ന പ്രസംഗകൻ സുചിന്തിതമായ തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാനും നടപ്പാക്കാനും കഴിവുള്ള ഭരണാധികാരി സി എച്ച് ഇതെല്ലാമായിരുന്നു 